আজকে আমাদের একটি নতুন ব্যাচ অর্থাৎ স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে নতুন একটি ব্যাচ আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে এই ভার্চুয়াল পরিস্থিতিতে তাদের যে যোগদান পর্বটি সেটি আমরা এই বিশ্বব্যাপী যে কোভিড মহামারী পরিস্থিতি অতিমারী পরিস্থিতি সে কারণে আমরা সরাসরি করতে পারিনি কিন্তু তবুও প্রথম দিনটি যাতে স্মরণীয় হয়ে থাকে সে কারণে একটি অনলাইন ওরিয়েন্টেশনের অর্থাৎ ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের পবিত্র কোরআন থেকে তেলবাদ পবিত্র কোরআন থেকে তেলবাদ করবে মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আহসান উল্লাহকে তার মাইকটি আনমিউট করে কোরআন তেলবাদ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি রজিম ুদান ওয়াকিম <laughs> পরম করুণাময় আল্লাহ তিনি শিক্ষা দিয়াছেন কোরআন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ তিনি তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে তাহার নির্ধারিত কক্ষপথে নক্ষত্র রাজি ও বিখ্যাদি তাহার সিজদায় রত রহি আছে তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড যাহাতে তোমরা সীমা লঙ্ঘন না করো মানদণ্ডে ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিও না তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্টি জীবের জন্য ইহাতে রহি আছে ফল মূল এবং খরজুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণ যুক্ত এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কন্যামতকে অস্বীকার করিবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ আসানুল্লাহকে এবারে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করবে আমাদের এই প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থী রিঙ্কু কুমার নমস্কার ওম হরিওম ওম তৎসব সর্বকর্ম ফলং শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ মস্তু অর্থাৎ আমাদের যত কর্ম আছে সব চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সমাপিত করাই ভগবান উবাজ যদা যদা হি ধর্ম গ্রাণী ভবতি ভারত অভ্যুত্থান অধর্ম তদাতন সৃজামহম ধর্ম সংস্থাপনায় অধ্যায় 
সম্ভবামি যুগে যুগে অর্থাৎ শ্রী ভগবান বললেন হে অর্জুন যখন ওই ধর্মের অধপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন ওই আমি দেহ ধারণ করে বাসুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই নমস্কার সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দের পক্ষ থেকে এখন স্বাগত বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শামসুল আলম স্যার শ্রদ্ধেয় শামসুল আলম স্যার আমাদের এই বিভাগীয় ভর্তি কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক এবং এই বিভাগেরই সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন সুপ্রিয় সুধী এখন আমরা শুনবেন জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম স্যারের স্বাগত বক্তব্য শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের সরকারি এরোড কলেজে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভাদ্র মাসের বৃষ্টি স্নাত সকালে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আজকে দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর হুমায়ুন কবির মজুমদার বিশেষ অতিথি প্রফেসর অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আহসান হাবিব এবং অত্র বিভাগের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সকালে সুন্দর সকালে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আরো শুভেচ্ছা জানাই আমার আমাদের এই কলেজের বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে যারা ভর্তি হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে তাদেরকে তাদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের করোনা পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন লকডাউন থাকার পরে আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবে মাত্র খুলেছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো সরকার উন্মুক্ত করেনি হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই খুলে যাবে তারপরেও তো আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু পরিচালনা হচ্ছে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যার ফলে আমরা অনলাইনে আমাদের কার্যক্রম গুলো শিক্ষা কার্যক্রম ক্লাস এবং অন্যান্য যে কার্যক্রম গুলো রয়েছে মিটিং স্টুডেন্টদের সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেগুলো সব আমরা ডিপার্টমেন্টে এই অনলাইন ভিত্তিতেই করে তোমরা যারা এখানে ভর্তি হয়েছো ফিজিক্স এ তাদেরকে মনে রাখতে হবে তোমরা বাংলাদেশের এবং সারা বিশ্বেরই ধরা যায় সবচেয়ে ভালো একটা সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছো এবং আমি এই তোমাদের ভর্তির সময়ে তোমাদের ভর্তি কমিটিতে ছিলাম এবং মোটামুটি আমার সাথে মোটামুটি সবারই যারা ভর্তি হয়েছে মোটামুটি ফেস পরিচিত হয়েছে এখন দেখেছি যখন ভর্তি হয় যে স্যার আমার তো কেমিস্ট্রিতে প্রথম চয়েস ছিল অথবা ইংরেজিতে প্রথম চয়েস ছিল স্যার আমারটা কি হবে অথবা তাদের ভিতরে একটা আতঙ্কের সাপ দেখলাম যে কেন এই সমস্যা কেন কলেজে স্যার ফিজিক্স নাকি খুব কঠিন এটা আমি যদি চয়েস দেওয়া আসে এস দেওয়া আসে আমাদের হবে কিনা এটা বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের ভিতরে আমি এরকম একটা আতঙ্ক দেখেছি এবং এটা তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা একটা আমাদের আশেপাশে সবার ভিতরে একটা চাউর আছে যে ফিজিক্স খুব কঠিন সাবজেক্ট এটা পরে অনেকেই পাশ করতে পারে না বা পাশ করার আগেই ধরে পড়ে যায় এ ধরনের একটা 
बोझार चेस्ट कर डिपार्टमेंटा डिपार्टमेंटिपार्टमेंट शिक्षा बेर सारा जीवन ही शिक्षक गो सत्य बला बाहुल्य ना देश विभिन्न विश्वविद्यालय पास करा मन रखते डिपार्टमेंट समृद्ध सेमिनार संश्लिष्ट कोर्स चला फेरा करते शिक्षक मान फेस टू 
সরকার অনুমতি করেন না আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইনে দুদিন অনুযায়ী প্রতিদিন তোমাদের ক্লাস হবে এবং আশা করি তোমরা সেই ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকবে এবং সিলেবাস গুলো যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসটা তোমার অনলাইনে ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের সেই ফেসবুক গ্রুপে গিয়ে দিবে তোমরা ওখান থেকে কালেকশন করে নিবে নিয়ে তোমরা অনলাইন ক্লাসে যেভাবে পড়া দরকার বা তোমরা জানো সবই যে আমাদের করোনা ভাইরাস এসে একটা সুবিধা হয়েছে যে আমরা অনলাইন সম্পর্কে মোটামুটি খুব ভালোভাবে এখন সবাই বুঝতে পারি বা জানতে পারি কিভাবে কানেক্ট করতে হয় বা মিটিং করতে হয় ক্লাস করতে হয় সেগুলো মোটামুটি আমাদের সবারই জানা আছে সেভাবে আমরা ক্লাস গুলো বুঝে নিব তাহলে আমাদের এতে কি হবে টাইম ও কিল কম হবে এবং আমরা আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো এবং এর মাঝে যদি আবার কলেজ গুলো খোলা নির্দেশনা চলে আসে সমস্যা নাই তোমরা তখন চলে আসবে আমরা তখন ফেস টু ফেস কথা বলবো আমাদের কথা হবে ক্লাস হবে এবং তোমাদের বিচরণে আমরা মুগ্ধ হব এবং তোমাদের যে অন্যান্য ছাত্ররা আছে সেই ছাত্ররাও তোমাদের সামনে আজকে মূল্যবান বক্তৃতা দিবেন এবং সেগুলো তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সব দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ এবারে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে বক্তব্য দেবার পালা প্রথমেই আহ্বান করছি আমাদের প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থী আজকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে উপস্থিত পাবনা সরকারি অ্যাডার্স কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ সহ শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শ্রদ্ধা সম্মান এবং সালাম আসসালাম আলাইকুম আমার মতো তোমরা যারা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পাবনা অ্যাডার্স কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের দু হাজার বিশ একুশ সেশনে ভর্তি হয়েছো তাদের সবাইকে আমি জেবা আজিজা জিনিয়া জানাচ্ছি স্বাগতম আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা প্রিয় সহপাঠি বন্ধুরা সরকারি অ্যাডার্ট কলেজ অনেক পুরনো ঐতিহ্যবাহী এবং সুনাম ধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে ভর্তি হতে পেরে তোমাদের মতো আমিও গর্ববোধ করছি বন্ধুরা আমরা একটি বিশেষ মহামারীর সময়ে পার করছি আজ সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষা সহ আমাদের পরস্পরের মিলিত হওয়ার কথা ছিল একটি সুন্দর সবুজ মুখরিত প্রাঙ্গনে কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তারপরেও আশা করছি ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে একটি ভালো এবং সুন্দর সময় অতিবাহিত করব। প্রিয় বন্ধুরা আমরা এইচএসসি পাস করে অনার্স এ ভর্তি হয়েছি এটি একটি নতুন জীবন আমরা যেন অতি আনন্দের আমাদের এই অধ্যাবসের বিষয়টি ভুলে না যায় আমরা আরো বেশি করে অধ্যাবসের সাথে পড়ালেখা করব এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরামর্শ মেনে চলব তাহলে আমরা হয়তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো ইনশাল্লাহ মহান আল্লাহর কাছে আমরা সবাই প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন এবং আমাদের দায়িত্ব পালন সঠিক ভাবে পালন করে দেশ ও জাতীয় সেবা করার সুযোগ দিক এই কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম কোন ভুল যদি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন অনেক ধন্যবাদ নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে চমৎকার অত্যন্ত প্রাণবন্ত একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করবার জন্য শহীদ বুলবুল কলেজ থেকে আমার বাসা আজকে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট এডেড কলেজের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক বিন্দু আপনাদের সকলকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ছালাম আসসালামু আলাইকুম এবং আরো উপস্থিত আছেন আমার প্রিয় সহপাঠী আপনাদের সকলকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন বিজ্ঞানের পাশে তোমার সাগলের একটি হলো পদার্থ বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ফুসিকি থেকে যার অর্থ প্রকৃত সম্পর্কিত জ্ঞান পদার্থ ও শক্তির অন্তর্নিহিত দর্শন হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হলো স্যার আইজাক নিউটন পদার্থ বিজ্ঞান আমার অনেক এক পছন্দের একটা সাবজেক্ট সরকারি অ্যাডেড কলেজের এই মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাসে পদার্থ বিজ্ঞান বিশেষ করে ভর্তির সময় ছাত্রের আন্তরিকতা আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে আমার সহপাঠী আপনাদের সকলের প্রতি রইল অনেক অনেক শুভকামনা আমরা মানিক শেখকে ধন্যবাদ জানাই তার প্রাণবন্ত বক্তব্যের জন্য সুপ্রিয় সুধী এবারে আমাদের সামনে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য নিয়ে আসবেন 
জনাব মোহাম্মদ উত্তর আমিনুল হক পদ্মকার প্রথম বর্ষের নবীন বরণ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অত্র কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ মহোদয় কলেজের শিক্ষক সম্পাদক মহোদয় সভাপতিত্ব করছেন অত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্যার ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন অত্র বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে জানাই আসসালাম আলাইকুম করোনাকালীন এই দুর্যোগ মুহূর্তে আমরা সবাই সুস্থ আছি এজন্য মহান আল্লাহ পাকের নিকট সুখটা জ্ঞাপন করছি এই দিনটি সত্যই আমাদের ও তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন প্রচলিত নিয়মে সরাসরি তোমাদেরকে আমাদের মাঝে বরণ করতে না পারলেও ভার্চুয়ালি যে যুক্ত হতে পেরেছ এজন্য তোমাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাই অত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্যারকে আমাকে তোমাদের মাঝে দুটি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কয়েকটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ শেষ করব আমার বিশ্বাস তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান তোমাদের জীবনে আছে অপার সম্ভাবনা কারণ তোমরা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের মতো একটা বড় কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হতে পেরেছ বিজ্ঞানের যতগুলো শাখা কিংবা বিষয় আছে তার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান সবার উপরে পদার্থের ক্ষুদ্র থেকে মহাবিশ্ব সবই এর আওতাভুক্ত মানুষের নিজের জ্ঞানকে সরিয়ে দেওয়ার এক অপ্রান্ত সম্ভাবনা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে এই বিষয়ে জানার মাধ্যমে এই বিষয়কে জানার মাধ্যমে আমার বিশ্বাস এই বিভাগে যে সমস্ত সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী আছেন তারা অত্যন্ত মেধাবী তোমরা তোমরা তোমাদের বিষয় ভিত্তিক সমস্যাগুলো শ্রেণীকক্ষে কিংবা শ্রেণীকক্ষের বাহিরেও সমাধান করে নিতে পারবে বলে আমি আশা করি তোমরা যেহেতু পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী তাই তোমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলে বলছি আলাদা ভাবে চিন্তা করার সাহস রাখবে নতুন নতুন উদ্ভাবনের সাহস রাখবে নিজের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার সাহস রাখবে সফল হওয়ার সাহস রাখবে মনে রাখবে মানুষ তার আসার সমান বড় এই সাহস তারুণ্যের অসামান্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বহন করে যাদের মধ্যে এই গুণাবলী বিদ্যমান তারা নিজেকে ছাড়িয়ে যাবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন মা মাতৃভাষা মাতৃভূমি এই তিনটি প্রত্যেক মানুষের পরম শ্রদ্ধেয় বস্তু তাই এই বিষয়কে তোমরা সব সময় নিজের মধ্যে ধারণ করবে পরিশেষে যাদের রক্তের বিনিময়ে যাদের যাদের সম্ভ্রমের বিনিময় বিনিময়ে এই মুক্ত স্বাধীন দেশ জাতীয় পতাকে পেয়েছি যাদের তাদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা পরিশেষে সবাইকে সুস্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য ও আগামী দিনের কান্ডাই হওয়ার আশা ব্যক্ত করি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই সঞ্চালক স্যারকে এত সুন্দরভাবে তোমাদেরকে ভার্চুয়ালি যুক্ত করেছেন তাই সকলকে ধন্যবাদ জানি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক প্রদর্শক শিক্ষক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এবারে আমাদের মাঝে সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দের মতো থেকে বক্তব্য নিয়ে আসছেন জনাব মাজেদা খাতুন প্রভাষক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
अनुष्ठान सभापति विभाग के प्रधान जनब मोहम्मद रहमान सर आज के उपस्थित विभाग शिक्षक मंडल विभाग सकल शिक्षक कर्मचारी एक अत्यंत आनंद घन दिन तो कॉविड परिस्थिति ना थे आज के पदार्थ विज्ञान विभाग नतुन दे पदचारण मुखरित हत विभागे तुम्हारा भर्ती सकले मिले सेवन पूरण अंशीदार हब इनशाला स्वप्न जदू द्वारा पूर्ण है ना से घम संकल्प कठोर परिश्रम लगे जीवन समस्या प्रयोजन आज समस्या आई सफलता अनेक सार तो विज्ञानी आईनस्टाइन एक उक्ति आल्पना सत्य ज्ञान बड़ा ज्ञान सीमित क्योंकि कल्पना पृथ्वी के प्रदक्षण कर कल्पना शक्ति द्वारा पदार्थ विज्ञान के जटिलता गो आगुलम करते सक्षम हब इन तो ऐतिह्यवाह पवित्र विद्यांगन की ज्ञान विदरण महान व्रत धारण कर दाड़ी आज से ज्ञान आलोय आलोकित जीवन शुभकामना सफल हम आशा व्यक्त करी बक्त्य शेष कर नवीन दे के आबो हम स्वागत शिक्षार ये आलोकित आंगिनाते तुम्हारे पढ़ी बर शुभ भोग तुम्हारे धन्यवाद सब आयोजन कर प्रथम वर्षे शिक्षार्थी अर्थात शिक्षा वर्षे जरा स्नक सम्मान प्रथम वर्षे नवीन शिक्षार्थी हिसाब से विश्वविद्यालय जीवन प्रवेश कर लो पदार्थ विज्ञान विभाग संक्षिप्त बक्त्य रखु टेक्निकल बेपार आलोचना कर आज के क्लस जरा उपस्थित आर्था स्नक सम्मान प्रथम वर्ष आलोचना स्नक सम्मान प्रथम वर्ष क्लसरूटी 
এই যে এখানে দিন এবং সময় উল্লেখ করা আছে এবং এখানে আরেকটি ব্যাপার তোমাদের একটু বুঝিয়ে দেবার ব্যাপার আছে এখানে আমাদের যে কোর্স গুলো আছে দেখবে প্রতিটি কোর্স এর সঙ্গে একটি কোর্স করতে আছে একটু পরে আমি সিলেবাস আলোচনা করব তখন তোমরা বুঝবে যে কোনটি আসলে কোন কোর্স এর ক্লাস ঠিক আছে এখানে আরেকটি ব্যাপার বুঝবার আছে যে এখানে ওয়ান এইচ দ্বারা যেটি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রথম বর্ষ স্নাতক মেজর অর্থাৎ যারা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে সে অর্থাৎ যারা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স করবার জন্য ভর্তি হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি পেয়েছ তাদের জন্য আমি যদি একটু আলাদা করে মার্ক করে দেখিয়ে দিই এই যে এই রুটিনে এই অংশগুলো হচ্ছে ওয়ান এইচ দ্বারা চিহ্নিত ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্লাসগুলি হচ্ছে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান বিষয় যারা ভর্তি হয়েছে অনার্সে তাদের জন্য এর বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর বাইরে রুটিনে আরো তিনটি ক্লাস রয়েছে এবং এগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে হচ্ছে ওয়ান এন এম দ্বারা অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার নন মেজর এই যে হলুদ রঙে যে তিনটি চিহ্নিত করা হয়েছে এটি যদি রসায়ন বিভাগের কিংবা গণিত বিভাগের কোন শিক্ষার্থী যদি এই ক্লাসটি দেখে থাকো এই হলুদ রং দ্বারা চিহ্নিত করা তিনটি ক্লাস হচ্ছে তোমাদের জন্য অর্থাৎ এখানে এই মুহূর্তে স্ক্রিনে তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ সেখানে সবুজ রঙে চিহ্নিত যে ক্লাসগুলি সেগুলি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং হলুদ রঙে চিহ্নিত যে তিনটি ক্লাস সেটি হচ্ছে রসায়ন অথবা গণিত বিভাগে যে যারা ভর্তি হয়েছ তাদের জন্য ঠিক আছে তাহলে এই অনুসারে তোমরা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সময়ে জুমের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে এই যে এটি হচ্ছে আমাদের জুমের মিটিং আইডি তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের সব ক্লাসের জন্য এই একটি আইডি ব্যবহার করা হবে এবং যেটি পাসপোর্ট আছে সেটি হচ্ছে ওয়ান এস টি খুবই সহজ একটি পাসপোর্ট তোমাদের সুবিধার জন্য ঠিক করা হয়েছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবারে দেখো এবারে আমরা একটু স্নাতক সমান প্রথম বর্ষের যে পাঠ্যসূচি অর্থাৎ সিলেবাস সেটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তাহলে সিলেবাসের প্রথমে আমরা একটু দেখে নিব যে তোমাদের কি কি কোর্স আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ওয়ান টু সেভেন জিরো ওয়ান এটি হচ্ছে মেকানিক্স অর্থাৎ বলবিদ্যা এরপরে টু ওয়ান টু সেভেন জিরো থ্রি প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার ওয়েবস অ্যান্ড অসিলেশন টু ওয়ান টু সেভেন জিরো ফাইভ এটি হচ্ছে হিট থার্মোডিনামিক্স অ্যান্ড রেডিয়েশন এরপরে টু ওয়ান টু সেভেন জিরো সিক্স এটি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহারিক কোর্স এরপরে তোমাদের কিছু নন মেজর কোর্স আছে টু ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো নাইন ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথমেটিক্স এটি আমরা পড়াবো না এটি গণিত বিভাগে থেকে তোমরা শিখে আসবে এরপরে দেখো আরো দুটি অংশ আছে এখানে একটি অথবা অংশ আছে অর্থাৎ কেমিস্ট্রি অথবা পরিসংখ্যান এখন সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনায় যেহেতু পরিসংখ্যান বিভাগ নেই সে কারণে এই অংশটি তোমাদের জন্য এই সুযোগটি তোমরা যারা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হয়েছে তাদের জন্য পরিসংখ্যান বিষয়টি নেবার সুযোগ নেই অর্থাৎ তোমাদের হাতে একটি অপশন থাকছে সেটি হচ্ছে কেমিস্ট্রি ওয়ান এবং কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল যাদের কোর্স কোড হচ্ছে টু ওয়ান টু এইট জিরো সেভেন এবং টু ওয়ান টু এইট জিরো এইট ঠিক আছে এর বাইরে তোমাদের জন্য আরেকটি কোর্স আছে সর্বশেষ সেটি হচ্ছে টু ডাবল ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান যেটি হিস্ট্রি অফ ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাংলাদেশ অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এটি স্নাতক সমান শ্রেণীতে পরিচিত সকল শিক্ষার্থীকে তুমি যে বিভাগেরই হও না কেন তোমাদের জন্য এটি হচ্ছে কম্পালসারি একটি বিষয় বাধ্যতামূলক একটি বিষয় তাহলে এর মাধ্যমে তোমরা হচ্ছে কিছু বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে তোমাদের প্রথম বর্ষের জন্য বিভিন্ন কোর্সের বিবরণ এবং এখানে তোমাদের তার সংশ্লিষ্ট ক্রেডিটটি বলা আছে এবং তোমাদের হচ্ছে সব মিলিয়ে সাতশো মার্কস ঠিক আছে ক্রেডিটের হিসাব করলে হচ্ছে আটাইশ ক্রেডিটের কোর্স এই স্নাতক সমান প্রথম বর্ষের জন্য এবারে আমরা যদি একটু বিস্তারিত সিলেবাসটি দেখে নিই যেটি ক্লাসে পর্যায়ক্রমে আলোচনা হতে থাকবে তোমাদের প্রথম কোর্সটি হচ্ছে টু ওয়ান টু সেভেন জিরো ওয়ান মেকানিক্স অর্থাৎ বলবিদ্যা এখানে তোমরা ভেক্টর অ্যালজেবা থেকে শুরু করে গতি সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাপার শিখবে বল এবং গতি সম্পর্ক শিখবে কাজ ক্ষমতা শক্তি ইত্যাদি শিখবে সংঘর্ষ সম্পর্কে জানবে উন্নয়ন সম্পর্কে জানবে ঠিক আছে আমাদের এই কোর্সটি নেবেন হচ্ছে আমাদের সম্মানিত বিভাগীয় প্রধান স্যার লুৎফর রহমান স্যার এবং আবদুল্লাহ মাহমুদ স্যার এরপরে যে কোর্সটি রয়েছে তোমাদের জন্য সেটি হচ্ছে টু ওয়ান টু এই কোর্সের কোর্স টাইটেল হচ্ছে প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার ওয়েবস এবং অসিলেশন এবং এই এই অংশটি এই কোর্সটিতে তোমরা হচ্ছে মহাকর্ষ থেকে শুরু করে মহাকর্ষ সম্পর্কে জানবে স্থিতি স্থাপকতা সম্পর্কে জানবে পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানবে এবং সবশেষে তরঙ্গ এবং অসিলেশন সম্পর্কে জানবে ঠিক আছে তাহলে এই তোমাদের এই যে কোর্সটি এই কোর্সটিও দুইজন শিক্ষক নেবেন এই কোর্সটি হচ্ছে আমাদের সম্মানিত জয়নাল আব্দিন
कोर्स कोर्स होते हैं टू वन टू सेवेन जीरो फाइव ये कोर्स से तुम लोग चाहे ताप ताप मात्रा ताप बोधि विद्या विभिन्न शूट्स शंपर के शिक्षक बीकेरियन शंपर के जाने बीकेरियन के राइन बोलो जाने एवं विभिन्न धारणे थान मोड डायनेमिक जो आपेक्ष होगा चाहे थान मोड फंक्शन आचे शेगली शंपर के जाने ठीक है तो ताले ये कोर्स ये क एक पढ़ा देखो एक पढ़ा उसे तो वहाँ देर एक टी कोर्स टू आये थे एक ऐसे पदार्थ परिकन व्यवहारिक टू वन टू सेवेन जीरो सिक्स जेट कोर्स को ये मोड़ते हैं वहाँ देर हाथों व्यवहारिक क्लास की ये तो एक हाथे कॉलम में कॉर्बर विषय ये कोरोना परिस्थिति तो है तो एक ही हमारे कोरा शाम को भावे तले प्रयोग करते थे ना ये पढ़े आरेख की कोर्स छावट जोन में रहे थे ये अच्छे टू डबल वन फाइव जीरो वन ये कोर्स से शीरना होते हैं शादीन बांग्लादेश के उपगुदा रिटियर्स इखाने तो हमने शादीन बांग्लादेश के उपगुदा को था तो क्या बोलूँ आमादे ये बांगली जानो को शीन विद्यार्थी की पोरी चाहे � उन्नीशो शत्रु निर्वाचन एवं तारा के उन्नीशो शत्रु के गांव उपलब्ध थाने पढ़ते हुए टिकी चिलो एवं शाब्दिक शेष मुक्ति युद्ध है माध्यम में किवा पे हम लोग की शादी मांगना देश पे लाम एवं हम शादी मांगना देश हमारे जात्रा टिकी किवा पे शुरू हो चिलो हमारे जाते जो ना बंगाल में शेख म नॉन मेजरेस शिक्षा किया चो और तब जरा रोशन विभाग एवं गणित विभाग के शिक्षा किया चो तादें जनों टू वन टू सेवेन जीरो सेवेन एक्टिव कोर्स आचे फिजिक्स वन मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एवं वेब्स एंड ऑप्टिक्स ये कोर्स ची नेवन जरा बामत शामसुल आलम सर एवं शेखशोरी कुरामन सर एवं तमादें � रेडिएशन शंकरन तो ए कोर्स चीते ए कोर्स ची आमी मोहम्मद किशन सदैक प्रोफेसर पदार्थ तुली का आमी ने तले प्रेशिक करती है ए चीलो तो हमारे सिलेबस से एक नी शंकित तो धारो ना येर कोडे तो हमारे ऑन के लिए एक नी प्रश्न था कि जे जे तो अखन ऑनलाइन दुनिया जे तो कोविड पॉर्टोबोर्टी तो हमारे जे टी � तो थोड़ी पावर जो है ना हमारे ऑनलाइन है कुछ ते है ये बंग ऑनलाइन है शुभिदा होती है जो तुम्हारे जेको ना तो तो तुम्हें जेको ना मोड़ते इंटरनेट है शंक्यों का माध्यम है पेते पारो एक्चुअली आशुभिदा होती है ये खाने प्रोचुर पड़ी माने बुल तो तो पावरो शुजो को है जो ठीक है जो तुम्हारे एक एक चेहरा ठीक है चामन शबाई देखे रखो एवं कीने रखो एवं आमिक तो बड़ो पड़े देखा ची एकाने हाथो छोटा आकर देखा है उनके देखते बात सुना ये जे E D W A R T C O L L E D E G E dot E D U dot B D तले प्रयोग करती थी ना ये होते हैं आमादे शॉर्टकरी एडवर्ट कॉलेज पाबंदर जे ऑफिशियल वेबसाइट ये जो चामादे शॉर्टकरी एडवर्ट कॉलेज पाबंदर ऑफिशियल वेबसाइट ये वो ई वेबसाइट के माध्यम एवं इखान ए वेबसाइट के शंगे तो हम जो भी ए वेबसाइट दी तो एक तो नीचे दी के चला जाओ स्क्रॉल करो जो भी तो हम एक तो नीचे दी के चला जाओ देखते हैं वेबसाइट के एक तो नीचे ये ये इखान एक तो फेसबुक पेज ना में एक तो अंकुश आचे एवं शिखाने शॉर्टकरी एडवर्ट कॉलेज पापना जे � उत्तीर्ण करने के लिए बुजुर्ग थोड़ा नोट पेस पेस। तो हमारे मॉडल रखते हैं जब हमारे शॉर्टकरी एडवर्ट कॉलेज पाबंदर प्रोक्रीटो तो तो अर्थात प्रोक्रीटो नोटिस्टी जानते हैं लो तो हमारे आवश्यक है ऑफिशियल जो फेसबुक पेज शेटी शायद शंगी तो थकते हैं ताले ऑफिशियल फेसबुक प ताले आम्रा उसी ए वेबसाइटे जावो वेबसाइटे जाओ और पर वेबसाइटे जी फेसबुक पेज की लिंक कराचे शेटी होच्छ आमदेर एक मात्रो 
অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ এবং এই অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আবার দেখবে এই যে সরকারি ইডওয়ার্ড কলেজ পাবনার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে বিভিন্ন সময় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা নামে যে সকল নোটিশ কিংবা ইত্যাদি শেয়ার করা হয় যে সকল পোস্ট দেয়া হয় এটি হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ ঠিক আছে তাহলে এই পথে যদি কেউ এখানে যুক্ত হও তা কিন্তু পথ হারানোর কোন সুযোগ নেই ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে যে অংশটি এই যে আমরা হচ্ছে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ তার চেহারাটি হচ্ছে এমন এখানে যদি আমি যখন তোমরা হচ্ছে এর ভেতরে ঢুকে যাবে তোমরা হচ্ছে এরকম বিভিন্ন ধরনের নোটিশ দেখতে পাবে ইত্যাদি এবং এখানে দেখবে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের নোটিশ শেয়ার করেছি পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার নোটিশও তোমরা এখানে পাবে এরপরে তোমরা যদি পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা এখানে যদি ক্লিক করো তোমরা হচ্ছে এই পাতাটি খুঁজে পাবে এটি হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ তোমাদের আবার বলে দিচ্ছি এটি হচ্ছে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং এই ফেসবুক পেজে যে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের পোস্ট তোমরা দেখবে সেগুলি হচ্ছে একমাত্র পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অফিসিয়াল পোস্ট ঠিক আছে যেমন আমাদের সর্বশেষ পোস্ট যেটি ছিল তোমরা অনেকেই হাতে এই নির্দেশনাটি দেখেছে যে প্রথম বর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের কিভাবে যুক্ত হতে হবে সেই সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা আমরা শেয়ার করেছিলাম এটি হচ্ছে আমাদের মূল ফেসবুক পাতা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানলে যে অনলাইনের মাধ্যমে কিভাবে বা কোন পথে আসলে তোমরা পথ হারাবে না কোন পথে আসলে তোমরা সঠিক তথ্যটি খুঁজে পাবে কোন পথে আসলে তোমরা সঠিক নোটিশটি খুঁজে পাবে যেহেতু এখন ভার্চুয়াল দুনিয়া সবাই কিন্তু জনে জনে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ফেসবুক পেজে কিংবা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নোটিশ দেওয়া থাকবে নিজ দায়িত্বে পুরো নোটিশটি সবাইকে পড়ে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে এখন আমরা আরেকটু যেটি দেখব যে যেহেতু তোমরা এখন অনলাইন দুনিয়াতে অনেকেই হয়তো নতুন জুমের ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেটিও হয়তো অনেকেই প্রথমবার অফিসিয়ালি জুম ব্যবহার করছো সে কারণে জুম কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এটি নিয়ে আমি খুবই সংক্ষিপ্ত একটু দিক নির্দেশনা দেব এখানে দেখো জুম ব্যবহারের জন্য তোমাদের প্রথমেই যেটি করতে হবে সেটা হচ্ছে জুম অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে এখন তোমরা যদি ল্যাপটপ কিংবা একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে যুক্ত হয়ে থাকো সেক্ষেত্রে এই যে এটি হচ্ছে জুম এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখানে দেখবে রিসোর্সেস নামে একটি অংশ আছে একটু বড় করে দেখাচ্ছি এই অংশটি এই যে এখানে হচ্ছে রিসোর্সেস নামে একটি অংশ আছে এখানে ক্লিক করলে এমন একটি মেনু বেরোবে সেই মেনুতে দেখো এখানে দেখা আছে ডাউনলোড জুম ক্লায়েন্ট ঠিক আছে অতএব যারা আছে ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে কানেক্ট হও কিংবা যারা আছে ট্যাপ থেকে কানেক্ট হও তাদের জন্য এই পদ্ধতিতে তোমরা যে ডিভাইসটি ব্যবহার করবে সেই ডিভাইসে কিন্তু জুম ক্লায়েন্ট ডাউনলোড করে ইনস্টল করে তারপরে তোমাদের কাজ করতে হবে ঠিক আছে এবং একই সঙ্গে এই যে এটির যে মূল ওয়েবসাইটটি সেটি আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি এই যে এখানে লেখা আছে হচ্ছে জুম ডট ইউএস রেড ও ও এম ডট ইউএস এটি হচ্ছে জুম এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তোমাদের সাবধানে থাকতে হবে যে অনলাইন দুনিয়ায় কিন্তু কাছাকাছি চেহারার অনেক ওয়েবসাইট থাকতে পারে তোমরা ভুল ক্রমে অন্য ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারে এবং ভুল কোনো সফটওয়্যার হয়তো যদি ডাউনলোড করে ফেলতে পারে যেটা হয়তো তোমাদের ডিভাইসের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা হচ্ছে এই ওয়েবসাইট থেকে নির্দেশনা মোতাবেক তোমাদের যদি টিউটোরিয়াল দরকার হয় ট্রেনিং দরকার হয় সেটি তোমরা এই ওয়েবসাইটে খুঁজে পাবে এর বাইরে তোমরা আরো অনেকেই আছো যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করো বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে জুমে যুক্ত হও তোমাদের জন্য পদ্ধতিটি কি তোমাদের জন্য পদ্ধতিটি হচ্ছে তোমরা প্রথমে তোমাদের স্মার্টফোনে গিয়ে দেখবে এরকম এই যে আইকনটি এটি হচ্ছে গুগল প্লে স্টোরের আইকন তোমরা প্লে স্টোরে ক্লিক করবে প্লে স্টোরে ক্লিক করার পরে দেখবে এমন একটি পাতা পাতে যার উপরে আছে সার্চ ফর অ্যাপস অ্যান্ড গেমস ঠিক আছে এই সার্চ ফর অ্যাপস এর এখানে তোমরা যখন জুম লিখে সার্চ দেবে দেখবে অনেকগুলো জুম আসতে পারে একাধিক আসতে পারে এখানে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে যে জুম ফ্লাড মিটিং তোমরা ডাউনলোড করবে কোনটি যেটি হচ্ছে জুম ডট ইউএস থেকে ঠিক আছে এটি হচ্ছে অফিসিয়াল জুম এর যে অ্যাপ সেটি তাহলে এই অ্যাপটি ধরে নিলাম যে এই অ্যাপটি তোমরা নামিয়েছে এবং ডাউনলোড করেছে এরপরে নেক্সট প্রশ্নটি যেটি আসবে যে অনলাইন ক্লাসে আমরা কিভাবে যুক্ত হব ঠিক আছে তাহলে অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হবার জন্য আমরা প্রথমেই যেটি করব এই যে জুম অ্যাপটি ডাউনলোড করার পরে তুমি যখন অন করবে তুমি যখন জুম অ্যাপ চালু করবে তুমি প্রথমেই দেখতে পারবে যে এখানে জয়েন এ মিটিং নামে অপশন এসছে
যেখানে এখানে চাচ্ছে মিটিং আইডি এবং এখানে নামের একটি অংশ ঠিক আছে এই মিটিং আইডির স্থানে তোমরা হচ্ছে টাইপ করবে কি টাইপ করবে তোমরা যেহেতু প্রথম স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী তোমাদের মিটিং আইডি ইতিমধ্যে তোমাদের ক্লাস সিফিনে দেয়া দেওয়া হয়েছে নোটিশে দেয়া দেওয়া হয়েছে আমাদের ফেসবুক পেজেও শেয়ার করা হয়েছে তোমাদের মিটিং আইডি হচ্ছে এইট ফোর জিরো সিক্স সেভেন ফোর সিক্স ফোর নাইন ডাবল জিরো ঠিক আছে এটি মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই তুমি যখন কোনো একটি ডিভাইস থেকে যুক্ত হবে সেই ডিভাইসের মেমোরিতে এটি কিন্তু থেকে যাবে তুমি পরবর্তীতে আবার ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে নিচের যে অংশ এখানে লেখা আছে ইয়োর নেম তাহলে এই অংশে তোমরা হচ্ছে যার যার নাম টাইপ করবে এটি আমরা কিন্তু নির্দেশনা দিয়েছিলাম কিভাবে নাম টাইপ করবে এই যে নামের প্রথম অংশে এটি অনেকেই ভুল করে থাকো নামের প্রথম অংশে তোমরা আগে তোমাদের রোলটি লিখবে তোমরা যেহেতু এখন নবীন শিক্ষার্থী হিসেবে তোমরা এখন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাওনি সে কারণে তোমাদের ক্লাস রোল যেটি ভর্তির সময় দেয়া হয়েছে সেই ক্লাস রোলটি ব্যবহার করবে এবং তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমাদের নামটি লিখবে ঠিক আছে তোমরা যখনই এখানে নামের অংশটি টাইপ করবে দেখবে এই জয়নের অংশটি এতক্ষণ একটু হালকা রং ছিল এখন এটি নীল হয়ে গেছে যখন এটি নীল হয়ে যাবে তোমরা এই জয়নে ক্লিক করবে জয়নে ক্লিক করার পরে দেখবে আরেকটি অংশ এসেছে মিটিং পাসপোর্ট লেখবার জন্য তোমাদের পাসপোর্ট কি পাসপোর্ট সবাই জানো আমরা খুব সহজ একটি পাসপোর্ট দিয়েছি তোমাদের জন্য সেটি হচ্ছে ফার্স্ট অর্থাৎ ওয়ান এস টি ঠিক আছে তাহলে এই পাসপোর্টটি তোমরা লিখবে এবং পাসপোর্ট যেহেতু একটি গোপন ব্যাপার সেটি কিন্তু তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে না সেটি দেখবে যে একটি এরকম ডট ডট কিছু একটা আসবে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে তাহলে এই পাসপোর্টটি দেওয়ার পরে আবার এবার তোমরা হচ্ছে এই এখানে একটি ওকে লেখা আছে ওকে তে চাপ দেবে ওকে তে চাপ দেওয়ার পরে দেখবে এমন একটি স্ক্রিন আসার কথা ঠিক আছে যদি ক্লাসটি এখন শুরু হয় না থাকে তোমাদের এমন একটি মেসেজ দেবে যে ওয়েটিং ফর দা হোস টু স্টার্ট দা মিটিং অনেকে হয়তো ক্লাসের আগেই যুক্ত হয়ে গিয়েছো এটি দেখলে তোমরা হচ্ছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে কারণ এরপরে হয়তো ক্লাস শুরু হতে কিছুক্ষণ সময় লাগতে পারে বা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অনেক সময় দেরি হতে পারে এরপরে আবার দেখবে যে যখন হচ্ছে আমরা ক্লাস নেওয়া শুরু করব তোমাদের স্ক্রিনে এমন একটি মেসেজ দেখা যাবে যে হোস কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে ক্লাসে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন এবং পদার্থবিজ্ঞান অনলাইন ক্লাস স্নাতক সমান প্রথম বর্ষ এই কথাটি যখনই তোমরা দেখবে তোমরা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে তোমরা সঠিক ক্লাসে এসেছো ঠিক আছে এরপরে যখন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে এমন একটি চেহারা দেখতে পাবে ঠিক আছে এবং এখানে কি থাকবে এখানে দেখো এখানে একটি অংশ আছে ওয়াইফাই আর সেলুলার ডাটা তাহলে এই যে ওয়াইফাই আর সেলুলার ডাটা এই এই যে জয়েন্ট অডিওর উপরে এই অংশে তোমাদের একটি ক্লিক করতে হবে বা টাচ করতে হবে এই অংশটি যদি কেউ ক্লিক করো না ক্লিক বা টাচ না করো সেক্ষেত্রে সে কিন্তু অডিওর সঙ্গে জয়েন হবে না এবং তোমাদের কথা আমরা শুনতে পাবো না আমাদের কথাও তোমরা শুনতে পাবে না ঠিক আছে তাহলে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পর্যন্ত যদি তোমরা আসতে পেরে থাক পেরে থাকো তার অর্থ তোমরা ক্লাসে সফল ভাবে যুক্ত হতে পেরেছো ঠিক আছে আশা করি এই নির্দেশনা মেনে তোমরা ভবিষ্যতে অনলাইন ক্লাস যুক্ত হতে পারবে সহজেই এরপরে যেটি অনলাইন ক্লাসের যে আচরণ বিধি খুব সংক্ষিপ্ত দুটি পয়েন্ট আমি কি বলতে চাই একটি হচ্ছে দেখো এই যে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স এ তোমরা যখন ক্লাসে জয়েন করবে এই যে পোকো এক্স টু এই যে ওয়ান এ বি সি ডি এসব নাম নিয়ে বাবা জয়েন করা যাবে না এসব নাম নিয়ে যদি কেউ জয়েন করো তাকে আমরা স্থায়ীভাবে রিমুভ করে দেবো এবং পরবর্তীতে ওই আইডি থেকে তোমরা পরবর্তীতে কখনোই ক্লাসে যুক্ত হতে পারবে না সে কারণে তোমাদের কি করতে হবে তোমাদের অবশ্যই এই যে নিয়ম মেনে এই দুটি চলবে না এটা এইগুলা মোটামুটি চলবে যেখানে অন্তত রোলটা আছে ক্লাস রোলটা আছে সবচেয়ে ভালো হয় হচ্ছে ক্লাস রোল তারপর একটি স্পেস দিয়ে যদি তোমাদের নামটি লিখে রাখো ঠিক আছে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি এবং এখানে কিন্তু ক্লাস রোল আছে কিন্তু এটি আবার পরে দিয়ে ফেলেছে ভুল বসত এটি না করাই ভালো তোমরা প্রথমে ক্লাস রোলটি লিখবে ক্লাস রোল টাইপ করার পর একটি স্পেস দিয়ে তারপরে তোমাদের নামটি টাইপ করবে ঠিক আছে তাহলে এরপরে আরেকটি অংশ আছে সেটি হচ্ছে চ্যাট বক্স একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এই চ্যাট বক্সে অনেকে হাসাহাসি করো অনেকে ব্যক্তিগত মেসেজ চালাচালি করো অনেক সময় বন্ধু বান্ধব এই দোস্ত কেমন আছিস তুই কেমন আছিস এইসব কথাবার্তা চালাও এই চ্যাট বক্স কি কথা জরুরি আলাপের জন্য এখানে যদি কেউ হাসাহাসি করো বন্ধুদের সাথে আড্ডা বসাও সেক্ষেত্রে আমরা ক্লাস থেকে রিমুভ করে দেব ঠিক আছে তো এই এই দুটি আচরণ বিধি সবাই একটু ক্লাসে যারা যুক্ত হবে তারা মেনে চলার চেষ্টা করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবশেষে আমাদের এই নির্দেশনামূলক যে আলোচনা সেটি প্রায় শেষের দিকে এসে গেছে সবশেষে আমি একটু তোমাদের দেখিয়ে দেব যে
ফেসবুক পেজ দেখিয়েছি কলেজের অফিসিয়াল পেজ এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অফিসিয়াল পেজ সেখানে এই রেকর্ডের ক্লাসগুলি শেয়ার করা থাকবে যেহেতু শেয়ার করা থাকবে তুমি চাইলে পরে দেখে নিতে পারবে তবে আমার পরামর্শ থাকবে যে অবশ্যই লাইভ ক্লাসে যুক্ত হওয়ার কারণ লাইভ ক্লাসে তুমি প্রশ্ন করবার সুযোগটি পাবে যেটি রেকর্ডের ক্লাসে পাবে না ঠিক আছে এখন রেকর্ডের ক্লাস কোথায় পাবে প্রথমত তুমি পাবে হচ্ছে আমাদের যেই দুটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আমি দেখেছি কলেজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয় এবং আমাদের বিভাগীয় ফেসবুক পেজেও শেয়ার করা হয় এর বাইরে কয়েকটি বিশেষ ইউটিউব চ্যানেল তোমাদের একটু চিনে রাখা ভালো এটি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এডবার্ড কলেজ পাবনার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এখানে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এবং কিছু ক্লাসের ভিডিও আপলোড করা থাকবে এরপরে স্ক্রিনে তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ সেটি আমাদের সম্মানিত বিভাগীয় প্রধান যারা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান স্যার এর পরিচালিত ইউটিউব চ্যানেল এখানে দেখবেছে তোমাদের যেহেতু প্রথম বর্ষের ক্লাস হয়নি সে কারণে এখনো প্রথম বর্ষের কোনো ক্লাস এখানে যুক্ত হয়নি এতদিন চতুর্থ বর্ষের ক্লাস চলমান থাকে আমরা এখানে চতুর্থ বর্ষের বিভিন্ন কোর্স দেখতে পাচ্ছি এরপরে হচ্ছে এই চ্যানেলটি হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় সাইফুল ইসলাম স্যার এর ইউটিউব চ্যানেল এখানে তোমরা হচ্ছে দেখবে এই যে বিএসসি ফোর্থ ইয়ার এইচএসসি সায়েন্স ফিজিক্স সেকেন্ড ইয়ার এরকম তোমরা হচ্ছে শিরোনাম দেখে খুঁজে নিতে পারবে যে যেটি কোনটি তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে এরপরে তোমরা স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে এইচএসি ফিজিক্স নামে হলো এটি আমাদের শ্রদ্ধেয় শামসুল আলম স্যারের ইউটিউব চ্যানেল এখানেও দেখো এখানে কিন্তু এই যে ইয়ার উল্লেখ করা আছে যে অনার্স ফিজিক্স প্রথম বর্ষ এইচএসি ফিজিক্স অনার্স ফিজিক্স সেকেন্ড ইয়ার অর্থাৎ তোমাদের প্রথম বর্ষের ক্লাস যখন আসবে তোমরা শিরোনামটি দেখে কিন্তু খুঁজে নিতে পারবে যে কোনটি তোমাদের প্রথম বর্ষের ক্লাস এরপরে আরেকটি ইউটিউব চ্যানেল আছে আর্থিক পদার্থবিজ্ঞান কেন্দ্র নামে এটি হচ্ছে তোমরা সবাই চিনতে পারছো আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ শরীফুর রহমান স্যারের ইউটিউব চ্যানেল এখানেও দেখো এখানেও কিন্তু বিভিন্ন বর্ষের ক্লাস সিরিয়ালি সাজানো আছে তোমাদের অর্থাৎ এখানে যেরকম অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ক্লাস চলছিল অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এর কিছু ক্লাস এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনার্স প্রথম বর্ষের ক্লাস যখন যুক্ত হবে তোমরা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার নামে যেসব ক্লাস যুক্ত হবে সেগুলি বুঝবে ঠিক আছে এবং সবশেষে এই চ্যানেলটি এটি আমি পরিচালনা করে থাকি এখানেও দেখো এখানে হচ্ছে তোমাদের যে বিভিন্ন বর্ষে স্নাতক সমান চতুর্থ বর্ষ কিংবা স্নাতক সমান দ্বিতীয় বর্ষ এরকম হেডিং দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম বর্ষের ক্লাস যখন শুরু হবে তখন তার হেডিং থেকে তোমরা খুঁজে নিতে পারবে যে এটি হচ্ছে প্রথম বর্ষের জন্য প্রযোজ্য ক্লাস তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য এই সংক্ষিপ্ত যে দিক নির্দেশনামূলক অংশটি সেই আলোচনা আজকে এখানেই শেষ করছি অনলাইন ক্লাস শুরু হবার আগ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং অবশ্যই এই ভয়াবহ কোভিড ভাইরাসের হাত থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে নিয়মিত হাত পরিষ্কার রেখে এবং মাস্ক ব্যবহার করে সবাই নিজেও সুস্থ থাকো পরিবারের সকলকেও সুস্থ রাখো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের উপস্থিত অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য সুধি আজকের এই অনুষ্ঠানে উচিত যারা ছাত্র ছাত্রী আসো ইতিমধ্যে তোমার এই ক্লাস বা পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে ভর্তি ভর্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত তোমরা পেয়ে গেছো কিভাবে ক্লাস করবে যেহেতু কোর্সটি কঠিন এবং প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড ক্লাস এই ক্লাসটি নিয়ম অনুবর্তিতা চায় তোমরা রেগুলার ক্লাসে জয়েন থাকবে টিচারের সাথে তোমরা ফ্রি থাকার চেষ্টা করবে তোমাদের সমস্যাগুলিকে টিচারের সাথে শেয়ার করবে আর দীর্ঘমেয়াদি কোর্স হওয়ার কারণে তোমার ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত তোমাদের যে কোর্স বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত নিয়ম করে তোমরা ফলো করবে এই আর তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ
ধন্যবাদ শেখ শরীফুর রহমান স্যারকে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক চমৎকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য সুপ্রিয় সুজি এবারে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য নিয়ে আসবেন জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্যার সহযোগী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ প্রধান অতিথি অত্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির মজুমদার স্যার বিশেষ অতিথি প্রফেসর মোহাম্মদ আহসান হাবিব স্যার বিশেষ অতিথি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ বাবনার উপস্থিত আমার সহকর্মী কর্মীবৃন্দ এবং আজকে যারা নতুন বর্ষে ভর্তি হয়েছ তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে দু একটি কথা আমি বলবো সেটি হচ্ছে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে আমরা জুম প্ল্যাটফর্মে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি বা এটা সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এটি নির্দেশনা আছে তারই আলোকে আমরা জুম প্ল্যাটফর্মে যেহেতু ক্লাস গুলো নিব আমি তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে ক্লাসে তোমরা জয়েন করবা প্রত্যেকটি ক্লাসে জয়েন করবা কারণ যে ক্লাস গুলো বা যে অধ্যায় গুলো হয়ে যাবে যে কোর্সেরই হোক সেগুলো কিন্তু ক্লাস যদি স্বাভাবিক ভাবে খোলে অর্থাৎ কলেজ খোলে সেগুলো কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তো আমাদের ছাত্রদের কিছু লিমিটেশন আছে বাস্তবতার আলোকেই আমি পরিষ্কার ভাবেই তোমাদের বলি সবার কাছে হয়তো ফোন নাও থাকতে পারে কিংবা জুম প্ল্যাটফর্মে ক্লাস করার মতো মতো সামর্থ্য নাও থাকতে পারে আবার এমনও হতে পারে যে তুমি যেখানে আছো সেখানে নেট কানেকশন খুব দুর্বল হতে পারে তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আমার সাজেশন থাকবে নিজেদের বন্ধু বান্ধব যারা জুম ওয়াইফাই হোক অথবা নেট কানেকশন ব্যবহার করে প্রয়োজনে দুই তিনজন হলেও বা চারজন পাঁচজন হলেও একসাথে বসে একটি নিরিবিলি স্থানে ক্লাসে সবাই জয়েন করবা তাতেও অন্তত সবাই উপকৃত হতে পারবে ঠিক আছে এটি একটি বিশেষ রিকোয়েস্ট আর আজকে প্রথম দিন আমি ক্লাসে তোমাদের সাথে আরো কিছু কথা বলবো আমাদের অনেক বক্তা আছে এখনো সম্মানিত বক্তাগণ আরো দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন তো তোমাদেরকে আমি প্রথম বর্ষের এই অরিয়েন্টেশন ক্লাসে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা এবং আমার পক্ষ থেকে ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্যারকে সুপ্রিয় সুধি নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য সাইফুল স্যার চমৎকার দিক নির্দেশনামূলক এবং পরামর্শমূলক বক্তব্য রেখেছেন এবারে আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসবেন জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন স্যার সহযোগী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন শুনবে জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন স্যারের বক্তব্য ছাত্রছাত্রীদের 
सहकर्मीबिंदु एवं छात्र विभाग छात्र छात्री सकाल आंतरिक मुबारक सालाम सालाम तो अनेक सार डिपार्टमेंट विभिन्न नियम कानून संक्रांत तुम्हारे करणीय संक्रांत बक्तव्य दिए से सम्बन्धे किसान शुद्ध हमारे कैक दिन आगे एक घटना तुम्हारे शेयर कर शेष जतियों विश्वविद्यालय जमीन दुहजार बीस एक शिक्षा वर्षे भर्ती जो प्रथम मेरिट लिस्ट प्रकाश कर तक एक दिन सकाले बसाय अभिभावक मीटे नहीं आसल इसे बोलते मेटा डबल ए प्लस पे कि एडर्ट कलेजे सायंस सबजेक्टे भर्ती हर जो खूब आग्रह से सायस भर्ती होते खूब भलो हो गल्प श चिंता करलो कि छोट करा जाए शेषे बोलो ना सम्भव ना छोट करा जा भलो रेजल्ट आशा कि आशा बाबा मार आशा मे डाक्त इंजिनियर ढाका विश्वविद्यालय बर्तमान के अतीत कथा भूल दाओ बर्तमान के कहे लागिए कलेजे लेखा पढ़ा करतीष्ठित होते तुम अनेक किस करते सूझ आ कटे जाए बंधुता डाक्त इंजिनियर चान्स पे सबा प्रशंसा करते एक तुम जो प्रतिष्ठित हो देखा तुम्हारे बंधु क्या बर्तमान के कहे भविष्य निर्माण करवा आहन थकल तुम्हारा हताश होना इन तुम्हारा अनेक भलो किस करते भविष्य मंगल कमना बक्तव्य शेष कर हाफिज असलम धन्यवाद जनाब मोहम्मद जानदीन सर के शिक्षार्थी दिव्य उद्देश्य चमत्कार एक अनुप्रेरणा मूलक उद्देश्य बक्त्य रखबे 
জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন স্যার সহযোগী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ আমি মামুন স্যারকে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম সালাম স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দুই হাজার বিশ দুই হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ অনার্স পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে সম্মানিত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অত্র বিভাগেরই বিভাগীয় প্রধান জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন আজকের এই অনলাইন যে ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির মজুমদার মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ আহসান আবিব উপাধ্যক্ষ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা এবং আরো যুক্ত ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং উপস্থিত আছেন আমার সহকর্মী বৃন্দ এবং যাদেরকে ঘিরে আজকের এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান সেই প্রাণপ্রিয় আমার ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ যারা যেহেতু তারা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়েছেন সে কারণেই আমি তাদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই সব শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা আসলেই গর্বিত যে তারা আমার এই প্রিয় সাবজেক্ট পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়েছে ইতোমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু থেকে এবং আমাদের সহকর্মী বিন্দুর পক্ষ থেকে অনেক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য এসেছে আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তারা সেগুলো আত্মস্থ করবে এবং সেভাবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে এই দিক নির্দেশনামূলক বা উপদেশমূলক বক্তব্য গুলোকে তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করবেন আসলে আমি খুব একটা বেশি কথা বলবো না যে মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে আসলে সৃষ্টি করেছেন কেন সৃষ্টি করেছেন আসলে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে মানবিক গুণ সম্পন্ন একটা মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আর এই মানবিক গুণ সম্পন্ন একটা মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে আমাদেরকে কি করণীয় আমাদের এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কিন্তু আমাদের এক্সট্রা কিছু শিক্ষা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের আশেপাশের পরিবেশ থেকে আমাদের আশেপাশের বাস্তব বতা থেকে আমাদেরকে কি শিক্ষা গ্রহণ করবে আগের মানুষের কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না কিন্তু তারা স্বশিক্ষিত ছিলেন এবং সেখান থেকে অনেক মহামানব বেরিয়ে এসেছেন যারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন আমাকে দেরকেও আলোকিত পথ দেখিয়েছেন প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ যেহেতু তোমরা একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য আমাদের সরকারি ডট কলেজে ভর্তি হয়েছো এটা একটা প্রাচীন কলেজ শতবর্ষী একটা কলেজ সারা বিশ্বের ভিতরে একটা প্রমিনেন্ট একটা কলেজ সেই কলেজে তোমরা ভর্তি হয়েছ যেহেতু আমরা এই কলেজের শিক্ষক হিসাবে আমরা যেমন নিজেকে গর্বিত মনে করি তোমরা ছাত্র হিসাবে তোমরা নিজেকে গর্বিত মনে করবা 
তোমরা কাহর থেকে বা অন্য থেকে কিন্তু তোমরা ছোট নও প্রতিষ্ঠান কাহকে বড় করে না বড় করে সে নিজে গেই অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতাটা আসলে আমরা করি বাস্তব জীবনে ছাত্র হিসাবে হোক কর্মজীবনে হোক সেই প্রতিযোগিতাটা আসলে হতে হবে কি নিজের সঙ্গে আমি যদি অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি তাহলে কিন্তু আমি সেখানে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে একজন মানুষ শিক্ষিত হয়ে পিএইচডি করেছেন অনেক বড় বড় গবেষণা করেছেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন গাড়ি আছে বাড়ি আছে সারা বিশ্বে হয়তো বিভিন্ন শহরে বাড়ি আছে আমি যদি এমন একটা মানুষের সঙ্গে নিজেকে প্রতিযোগিতা করি তাহলে আমি কিন্তু হেরে যেতে পারি তাহলে আসলে প্রতিযোগিতা কিন্তু করতে হবে নিজের সঙ্গে অন্যের সঙ্গে না তুমি নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিযোগিতা করবে কারণ প্রতিদিন তুমি নিজেকে হারাবা তুমি যদি প্রতিদিন নিজেকে হারাতে পারো তাহলে এক সময় তুমি দেখতে পাবে যে ওই যে যে মানুষটির কথা বললাম সেই মানুষটিকে তুমি ছেড়ে ছাড়িয়ে যাবে এবং সেই মানুষটি তোমার কাছে কি হেরে যাবে এক সময় তুমি যদি প্রতিদিন নিজেকে নিজে হারাতে পারো আমি আজকে যতটুকু শিখলাম আমি কালকে আমার এই যতটুকু আজকে শিখলাম তার চেয়ে আমি বেশি শিখবো তাহলে কি হলো আমি কিন্তু আমাকে হারালাম একটা দিনের জন্য তারপরের দিন যদি আমি আর একটু বেশি শিখি তাহলে কিন্তু আমি প্রতিনিয়তই আমাকে কি কি হারিয়ে যাচ্ছি এইভাবে হারাতে হারাতে কি হবে আমি এক সময় এমন একটা উচ্চতায় আমি পৌঁছে যাব ইনশাল্লাহ সে সময় দেখব যে সারা পৃথিবী আমার পদতলে আমার হাতের মুঠায় এসে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আর কথা বাড়াবো না মহান আল্লাহ পাক তোমাদেরকে একটা মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ার টৌফিক দিক এবং তোমরা নিজেকে আলোকিত করো তোমার পরিবারকে আলোকিত করো তোমার সমাজ এবং দেশকে আলোকিত করো পৃথিবীকে আলোকিত করো সেই আশীর্বাদ রেখে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সবার প্রিয় মামুন স্যারকে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে চমৎকার একটি আলোকিত বক্তব্য রাখার জন্য আশা করি আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্যারের বক্তব্য থেকে দিক নির্দেশনা পাবে স্যারের বক্তব্য থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে তারা আলোকিত হবে তারা মানুষ হবে তারা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে আহ এইমাত্র আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার শিক্ষক পরিষদের সম্মানিত সম্পাদক স্যার ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক স্যার আমি সকলের পক্ষ থেকে ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক স্যারকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক কিছু বক্তব্য রাখার জন্য সুপ্রিয় সুধীর আপনারা এখন শুনবেন ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক স্যারের বক্তব্য সম্মানিত আজকের সভার সভাপতি মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির মজুমদার মহোদয় উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আহসান হাবিব মহোদয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মহোদয় এবং অন্যান্য বিভাগীয় আমার সহকর্মী বৃন্দ এবং আজকের যারা এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা উপস্থিত আছেন ছাত্র এবং ছাত্রীরা উপস্থিত আছেন তাদেরকে আমি শুভ অপরাহ জানাচ্ছি যাক বহু প্রতিক্ষার পর আজকে আমরা প্রথম বর্ষের ক্লাস এই উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত হতে পেরে আমরা সবাই আনন্দিত ফিজিক্স এমনই একটি বিষয় আমি ইন্টারমিডিয়েটে একটু দেখেছি পড়েছিলাম যে পদার্থের যে নিউটনের সূত্র কাজ ক্ষমতা এবং শক্তি এগুলো অনেকগুলো বিষয় ছিল আমাকে খুবই বিমোহিত করেছিল কিন্তু আমার ভাগ্যে এই ফিজিক্স বা সায়েন্স পড়ার ভাগ্য হয়নি 
আমি আজও সেটা অনুতপ্ত করি ফিজিক্স এর বড় বড় বিজ্ঞানী তোমরা জানো নিউটন আইনস্টাইন বড় বড় বিজ্ঞানী এই পৃথিবীতে অবদান রেখে গিয়েছে আমি যখন দেশের বাইরে যেতাম প্লেনে বিভিন্ন শহর থেকে শহরে আমি ঘুরেছি প্লেনে তখন এই প্লেনে উঠে আমি দেখতাম যে এটা ফিজিক্স এর অবদান ফিজিক্স ছাড়া এই বহির বিশ্বের বা দেশের কোনো উন্নয়ন সম্ভব ন তোমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে জানো তোমরা আজকে মহাশূন্যে গবেষণা চালাচ্ছ আজকে মঙ্গল গ্রহে যে গহম্বর গুলা সম্বন্ধে আমাদের ফিজিক্স এর বিজ্ঞানীরা তারা অনেক কিছু জেনেছে অনেক আগেই আমাদের চন্দ্র বিজয় হয়েছে তিনজন বিজ্ঞানীর মাধ্যমে নেইল আর্মস্টং এবং অলড্রিন এরকম তিনজন বিজ্ঞানী মার্কিন বিজ্ঞানী তাদের সেই গবেষণার জন্য না তাদের সেই আবিস তাদের এই অভিযাত্রার জন্য আজকে আমরা এই নেটওয়ার্ক জগতের যে সুবিধা এটা আমরা পাচ্ছি তাই আমি ছাত্র ছাত্রীদের বলতে চাই যে তোমরা ফিজিক্স শুধুমাত্র পাশের জন্য পড়বা না ফিজিক্স পড়তে হলে তোমাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে গবেষণা ছাড়া ফিজিক্স এর ফিজিক্স এর পড়াশোনা এটা কার্যকর হয় না তোমরা এখান থেকে অনার্স পাস করো এখান থেকে মাস্টার্স করো করার পরে তোমরা গবেষণায় চলে যাও তোমরা আজকের গবেষণা জগতে তোমরা জানো আমেরিকা এবং ইউরোপে যে উন্নয়নটা ঘটেছে কিসের জন্য এই ফিজিক্স গবেষণার জন্য ফিজিক্স এমন একটি জিনিস যে জিনিসটা বাদ দিয়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনের কোন উন্নয়ন আশা করতে পারি না আজকে আমরা যে পজিশনে এসেছি এরা এই ফিজিক্স এর বদলতি তাই তোমরা শুধুমাত্র ওই পাশের জন্য পড়বা না তোমরা জ্ঞান অর্জন করে রিসার্চ করবা ফজি ফিজিক্স এর বড় বড় কাজ রয়ে গেছে ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স এর সাথে লিঙ্ক আছে তোমরা সেই লিঙ্ক গুলা ভালোভাবে জানবা এবং আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলিতে অদূর ভবিষ্যতে তোমরা পড়াশোনা করতে যাবা এতে তোমাদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে যাক তোমাদের যে সাররা আছে খুব নামি 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 সার তোমাদের ফিজিক্সে আছে আমি জানি লুৎফর সাহেব মামুন সাহেব এবং আরো এই যে অনেকগুলা সার আছে তোমাদের ফিজিক্স এর লেকচার ইয়া তোমাদের ডেমোনস্ট্রেটার থেকে আরম্ভ করে লেকচারার বা ডেমোনস্ট্রেটার বা অন্য অন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর প্রফেসর পর্যন্ত যারা আছে ফিজিক্স এর এরা বড় এই রোয়ার্ড কলেজের যারা আছে তারা খুবই জ্ঞান জ্ঞানের অধিকারী ফিজিক্স এর জ্ঞানের অধিকারী তারা তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস রেগুলারলি করবা এবং এই সাদের নিকট না নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবা কারণ একা কোনোদিন হওয়া যায় না তোমাদের প্রোগ্রেস হতে হলে তোমাদের সারের সান্নিধ্য দরকার সারের উৎসাহ দরকার প্রত্যেকটা সারের সাথে তোমরা ভালো সম্পর্ক রাখবা এবং কোন জিনিস বোঝার যদি অপরিপক্কতা থাকে সেটা বুঝে নিবা আমি আশা করি তোমাদের সাররা তোমাদেরকে সেই জ্ঞান লব্ধ ও জ্ঞান তোমার উন্নয়নে অনেক সহযোগিতা করবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তোমাদের ভবিষ্যতে উন্নয়ন কামনা করে আমার এবং তোমার সারদের প্রতি সহযোগিতা তোমাদের যে দিয়েছে এই সহযোগিতার জন্য এবং আমাকে যে এই কথা বলার দুটি কথা বলার যে সুযোগ দিয়েছে আমি তোমার সারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করে আমি আমার তোমাদের ভবিষ্যতে উন্নতি কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি তবে একটা কথা বললাম 
যে ফিজিক্স পড়ার জন্য শুধু পড়বে না পাশ করে গবেষণা করবে ইউরোপ আমেরিকায় যাবা দেখবে তোমাদের জ্ঞান ফুলে যাবে তোমরা জ্ঞানের জগতে চলে তোমরা নতুন আবিষ্কার করবে এই কথা বলেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি খোদা হাফিজ ধন্যবাদ আলোচনা সভাপতি জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বিভাগীয় প্রধান পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর হুমায়ুন কবির মজুমদার মহোদয় বিভাগের অন্যান্য শিক্ষার শিক্ষক বিন্দু এবং আবার সদ্য সহকর্মী বিন্দু এবং স্নেহের ছাত্র ছাত্রী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমরা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ পাক এই অতিভারীর মধ্যে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন শুধু বাঁচিয়ে রাখেন নাই আমাদের আজকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ এছাড়া আমরা স্মরণ করছি হাজার বছরের ছাত্র সন্তান বাঙালি জাতির পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার ডাকে সাড়া দিয়ে যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা আজকে এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব পেয়েছে শুধু তাই নয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে গিয়ে যাচ্ছে সরকারি এডিয়ার্ড কলেজের ঐতিহ্যবাহী কলেজ উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যবাহী বিভাগ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ অনেক পুরানো বিভাগ সেখানে যারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছ আমি মনে করি অত্যন্ত গর্বিত হয়েছ আমি এই কলেজের ইন্টারমিডিয়েট এর একটি পিরিয়ড ছাত্র ছিলাম তোমরাও ছাত্র সেদিক দিয়ে আমাদের একটা গভীর মেল আছে আমরা চাই তোমাদের এই অতিমারের পর যখন সরাসরি ক্লাসে উপস্থিত হবে তখন আমাদের সাথে তোমাদের দেখা হবে আল্লাহ পাক আমাদের ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করবো না তোমরা সুন্দর সুস্থ থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো যেন তোমার পরিবার তোমার কারণে ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এখন আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় প্রফেসর ডক্টর হুমায়ুন কবির মজুমদার আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন সকলকে স্যারের বক্তব্য শোনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি
অন্যতম এবং অভিনন্দন এমন একটা ভাগ্যবান বিভাগের শিক্ষার্থী যে পদার্থবিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এর ফলে যে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ অত্যন্ত রিচ এখানে ভর্তি হয়েছে তোমরা তোমাদের শিক্ষক नवीन शिक्षार्थी पदार्थ विज्ञान जगत स्वागत सकाल विदाय नवीन प्रिय शिक्षार्थी सकल टेक्निकल आलोचना तुम्हारे सवार देखे परिस्थिति 
মধ্যে অর্থাৎ আমাদের এই বর্তমান যেটিকে নিউ নরমাল বলা হচ্ছে সেখানে যেহেতু সরাসরি ক্লাসরুমে তোমাদের সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারছি না সরাসরি ক্লাসরুমে তোমাদের আমরা ক্লাসটি নিতে পারছি না আমাদের হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে তোমাদের এই ক্লাসটি নিতে হচ্ছে সে কারণে যেহেতু অনলাইনের যে সংযুক্তি সেটি হয়তো অনেকের কাছেই উপলব্ধ নাও হতে পারে আমাদের সম্মিলিত সাইফুল ইসলাম স্যার যে উপদেশটি দিয়েছেন সেই উপদেশটি আমি সবাইকে একটু আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের একটি অতিমারি পরিস্থিতি বা আমার একটি খারাপ পরিস্থিতি যখন যায় সেই পরিস্থিতি আমাদের অবশ্যই সকলের পাশে সমান থাকা উচিত সকলকে সহায়তা করা উচিত সকলের সহায়তা নিয়ে মিলেমিশে আমাদের হচ্ছে এই মহামারী বা অতিমারী পরিস্থিতিকে পার করা উচিত তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আশা করি তোমরা সকলে সকলের সাথে যোগাযোগ রাখবে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছো সকলে মিলে তাদের নির্দেশনা মোতাবেক এই অনলাইন ক্লাস গুলো যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে এবং অনলাইন ক্লাসের যে বিভিন্ন নির্দেশনা সেটি একক ভাবে হোক অথবা তোমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলে একসাথে সেটির মাধ্যমে তোমরা সংযুক্ত থাকবে কারণ এর আগে আমরা যেটি দেখেছি যে তৃতীয় বর্ষের বা চতুর্থ বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষের চলমান অনলাইন ক্লাস যেগুলো রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তোমরা হয়তো শুনে খুশি হবে যে এই মহামারী পরিস্থিতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্লাস এবং পরীক্ষা কিন্তু চলমান রেখেছে এবং যদি আমরা একটু পজিটিভলি দেখতে চাই যে একসময় সেশন জট নামে ভয়াবহ একটি ধারণা বাংলাদেশে ছিল আমরাও খুব কম আকারে এটি দেখেছি তোমরা খুবই ভাগ্যবান যে এই প্রতিমারী অবস্থাতে তোমরা কিন্তু আশা করি সেশন জটে পড়বে না এখন যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট এড়ানোর চেষ্টা করছে সে কারণে তোমাদের কিন্তু নিয়মিত যে চলমান কোর্স তার সঙ্গে থাকতে হবে অন্যথায় তোমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়তে পারো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আমাদের সকল শ্রোত শিক্ষক মন্ডলীর যে নির্দেশনা সেটি মেনে চলবে এবং এখন তোমরা শুনবে হচ্ছে আমাদের সম্মানিত যে বিভাগীয় প্রধান স্যার জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান স্যারের বক্তব্য আজকের সভার সমাপনী বক্তব্য আমি আজকে এই মহতি সভার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সভার সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য এবং একই সঙ্গে সঞ্চালক হিসাবে আমি মোহাম্মদ ইশার সাদেক আজকের এই সভা থেকে বিদায় নিচ্ছি उद्देश्य आयोजित प्रोग्राम प्रधान अतिथि प्रफेसर डॉम्मद हुमायन कबीर मुजुमदार सर অধ্যক্ষ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা বিশেষ অতিথি হিসাবে যুক্ত ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ আহসান হাবিব স্যার উপাধ্যক্ষ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো যুক্ত ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক স্যার সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা যুক্ত ছিলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং নবাগত ছাত্র ছাত্রীরা আসসালাম আলাইকুম আমি নবাগত ছাত্র ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অল্প কিছু কথা বলবো তোমরা যারা ফিজিক্সে ভর্তি হয়েছ আমি মনে করি যে তোমরা আসলে ভাগ্যবান কেননা যদি কোনো বিজ্ঞানের কথা বলা হয় এবং যদি কোনো সাবজেক্টের কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর কথা বললে সবাই জানে নিউটন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বিজ্ঞান এটা পড়াশোনা বিজ্ঞানে করুক বা না করুক এবং বিষয়ের কথা বললে সবাই বলে পদার্থ বিজ্ঞান ফিজিক্স এইটিতে তোমরা যে ভর্তি হয়েছ এখানে কত সুযোগ আছে সে সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দেব প্রথম কথা হলো যে কিছু চাকরি আছে যেগুলো ফিজিক্স এর ছাড়া সম্ভবই না যেমন প্রত্যেকটা বড় হসপিটালে একটি পোস্ট আছে যেখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিন একটি বিষয় যেখানে শুধু ফিজিক্স এর পাস করা যারা স্টুডেন্ট তারাই চাকরি পায় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন আছে যার বড় অংশ শুধু ফিজিক্স এর চাকরি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এর একটি বিষয় যেখানে রিয়েক্টর ফিজিক্স এটা একেবারেই ফিজিক্স এর জন্য এই পোস্টগুলো কনফাইন 
আছে বিসিএসআর যেটাকে আমরা সায়েন্স ল্যাবরেটরি বলি সেখানে ফিজিক্স এর অনেকগুলো পোস্ট আছে এগুলো শুধু ফিজিক্স এর এখন যদি তুমি অন্য দিকে যেতে চাও বিসি এর সবার জন্য উন্মুক্ত তুমি ব্যাংকে যেতে চাও সবার জন্য উন্মুক্ত এরকম যে যেগুলো চাকরি কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানে সেগুলো ফিজিক্স এর জন্য উন্মুক্ত আছে তাহলে তোমরা এখানে যারা ভর্তি হয়ে ভালো রেজাল্ট করবা আর একটি সুযোগ আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা যেহেতু দীর্ঘদিন আমি এই ডিপার্টমেন্টটা আছি দেখি যে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট এখান থেকে অনার্স করে মাস্টার্স করছে বুয়েটে মাস্টার্স করছে রুয়েটে কুয়েটে অলরেডি অনেক স্টুডেন্ট এখন মাস্টার্স করছে কিছু স্টুডেন্ট এখান থেকে মাস্টার্স করার পরে বিদেশে গিয়ে আমার এম এস করছে আমার অনেক স্টুডেন্ট আমার কাছ থেকে ওরা রিকমেন্ডেশন লেটার নিয়েছে ওরা চীনে যাওয়ার জন্য ইউএসএ যাওয়ার জন্য নিয়েছে এই যে সুযোগগুলো আছে যেহেতু ফিজিক্স একটা বেসিক সায়েন্স সাবজেক্ট তোমরা এই সাবজেক্টটিতে অনার্স মাস্টার্স করার পরে বাইরে যা গিয়ে এই সাবজেক্টে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য অনেক সুযোগ তোমরা পাবে এখানে যেহেতু আমরা ফেস টু ফেস ক্লাস নিতে পারছি না কোভিড এর কারণে তোমরা আমাদের জনাব ইরশাদ সাদিক স্যার যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলোকে ফলো করবে এবং প্রত্যেকটার ক্লাস করবে তোমাদের বক্তব্যে বিভিন্ন স্যার রেখেছেন এর মাঝে কিছু স্যার বলেছেন যে এই ক্লাসগুলো কিন্তু রিপিট করা যাবে সম্ভবত সাইফুল স্যার বলেছেন যে এই আমরা যে ক্লাসগুলো অনলাইনে করাবো সেগুলো কিন্তু রিপিট হবে না তোমাদের যদি ফেস টু ফেস ক্লাসও হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বাকি অংশটা পড়াবো এবং ইরশাদ সাদিক স্যার বলেছেন যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল যেটি সেটি ক্লাসে নিতে হবে এটি অনলাইনে সম্ভব নয় এটা আমরা হয়তো নির্দেশনা পেলে তারপরে সেটা শুরু করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের এই ফিজিক্স এডওয়ার্ড কলেজ থেকে পাশ করে এই কিছুদিন আগে যে নিবন্ধন পরীক্ষা চাকরি হয়েছে আমার মনে হয় এক শুরু করে আমাদের স্টুডেন্ট চাকরি পেয়েছে এবং যাদের ক্ষেত্রে আমরা চারিত্রিক সনদপত্র দিয়েছি এখান থেকে যার ফলে আমরা জেনেছি যে এত স্টুডেন্ট আমার এই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছে তো সুতরাং তোমরা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই যে এডওয়ার্ড কলেজে পড়লাম আমরা অন্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে প্রতিযোগীদের সঙ্গে পারবো কিনা অবশ্যই তুমি পারবে এডওয়ার্ড কলেজের ফিজিক্স ল্যাব সারা বাংলাদেশের মধ্যে সমৃদ্ধ আমি তো মনে করি যে অনেক ইউনিভার্সিটি যেগুলো নতুন ইউনিভার্সিটি তার তুলনায় আমাদের ল্যাব সমৃদ্ধ আছে এখানে জিএম কাউন্টার যেটা সবচেয়ে ফিজিক্স এর দামি অ্যাপারেটাস আমাদের অনেকগুলো আছে তিনটা আছে যেটা অনেক বড় কলেজে নেই যেহেতু এটা অনেক দামি চার লাখ টাকার উপরে এক একটা দাম অনেক বড় কলেজে নেই কিন্তু সেটা আমাদের তিনটা আছে তো তোমরা এই সুযোগ গুলো এখানে পাবে তোমরা যখন উপরের দিকে আসবে দেখবে যে আমাদের উপরে মানে হচ্ছে ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স থার্ড ইয়ার দেখবে যে এই ল্যাব গুলো অত্যন্ত রিচ এবং তোমরা তখন তোমাদের বন্ধু যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি পড়ে তখন কম্পেয়ার করতে পারবে তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং টিচাররা যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিলেন সেগুলোকে ফলো করো অবশ্যই তোমরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে তোমাদের স্বপ্ন থাকতে হবে যে আমি এখানে ভালো রেজাল্ট করব ভালো মানুষ হব তারপরে চাকরিতে গিয়ে আমার দেশকে আমার জাতিকে আমি সাথ করব এই ভালো মানসিকতা তোমরা প্রত্যেকেই পোষণ করবে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে সমস্ত আমাদের ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরা পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এখানে এই বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ